saylular kişilik cemiyetinin bir neçe asırlık tarihi rivojlanış mahsulü bulup, devlet ve cemiyetinin takkomilleşken modellerini rivojlantırış maksadı da payda bulgen instituttur. Bu siz bilen aynen saylular tarihine bir nazar solamız. Kanı, gittik. Yıl avval Jahonda ilk saylovlar bo'lib o'tgan. Har bir davlatning saylov tizimlari rivojlanish bosqichlaridan iborat. Misol uchun, saylovlar jarayoni birinchi marotaba qadimgi Gretsiya va Rimda o'tkazilib, xalq tomonidan berilgan ovoz qonun kuchiga ega bo'lgan. Qadimgi Yunonistonda saylovlar ochiq va yopiq ovoz berish yo'li orqali amalga oshirilgan. Loviyalar o'sha davrlarda byulleten vazifasini o'tagan. Oqlovya tarafdorlik, Qoralovya esa qarshi ekanlik ma'nosini anglatgan. Amforda pataluvchi mana bunday ko'zalar bugungi kunda bizning tilimizda aytganda urna, ya'ni saylov qutisi vazifasini o'tagan. Eramizdan avvalgi 11-9 asrga oid dastlabki saylovlar to'g'risida ma'lumotlar uchraydi. Bu o'sha Gamer davrida qadimgi Afina yoki Atika viloyati hududida, qadimgi Yunonistonda bo'lib o'tgan saylovlar, fuqarolarning fikrini inobatga olib, ularni boshqaruvda bevosita ishtirokini ta'minlash maqsadida aynan qadimgi Yunonistonda saylovlar yo'lga qo'yilgan. Va bevosita saylov jarayoni boshlanganda nomzodlar oq kiyim kiygan holda, ya'ni bu oq kiyim ularni saylovchilar oldidagi tozaligi fikri va amallari tozaligidan belgi bergan. Aynan bu kiyim kiygan holda kandidat so'zi, ya'ni nomzod so'zi kelib chiqqan. Timurilar davrida spohlarni saylash jarayonida yuzaga kelgan. Amur Timur qurultoylarda o'z lashkarlarini o'nlik askari tuzilmalarga bo'lib, o'nliklarga spohlarni sardor etib saylash tizimini yaratgan. Hozirgi kunga kelib, Amur Timur va Timurilar davridagi madaniyat, uning rivojlanishi hali hanuzgacha keng omma, nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyo olimlari tomonidan e'tirof etib kelinmoqda. Va Amur Timurning davlatining o'zagi bo'lgan uch adolatda turgan g'oyasi hali hanuzgacha o'z tasdiqini topib kelmoqda. Xususan Amur Timur va Timuriylar davlati tomonidan barpo etilgan Shimoliy Hindistondan to O'rta Yer dengizigacha bo'lgan hududda boshqaruv asosan harbiy ma'muriy tizimga asoslangan edi. Bu nima degani? Bu degani Amur Timur 40 ta aymoqda, ya'ni qabiladan iborat bo'lgan 12 ta qabila vakillaridan sipohiylar tayyorlangan va har bir sipohiyni 9 tasini bir kishiga, ya'ni 10 boshiga bu sundirtirgan va bu saylov tizimi ham o'z-o'zida bo'lmagan, ya'ni har bir o'n boshi o'sha sipohiylar orasida tanlab olinib, tanlab olish jarayoni ham o'z-o'zidan emas, balki Amur Timurning qattiq nazoratida bo'lgan.
Uzbekistan hududida o'tkazilgan ilk zamonaviy saylovlar tarixi 1877-yilga borib taqaladi. O'sha yili Turkiston general gubernatorligi aholisi hamda hududning kengayishi natijasida Toshkent shahar dumasini tuzish zarurati paydo bo'ldi. Sirdaryo harbiy gubernatorligi boshchiligida maxsus hay'at tuzildi. Hay'at saylovchilar ro'yxatini tuzish, saylov o'tkazishning huquqiy asoslari ustida ish olib borish hamda boshqa tashkiliy masalalar bilan shug'ullangan. Dumaga saylov har 4 yilda bir marotaba o'tkazilar edi. 1917-yil Toshkent shahar Dumasi deputatligiga bo'lib o'tgan saylovlar mamlakatimiz tarixida muhim siyosiy ahamiyat kasb etdi. On yettinci yılın yazıda başlangan e, saylovlarga hama şaharda cadid taraqi parvarları ham e, uşa ulama e, insanlaran bir e, qat'i e, galaba maksadda e, faallikini kolga oladılar. Bırak e, şu yerde halkının siyasi e, ongini hal yetilmaganligi uchun mi? Yok olmasa kadetler partiyası dagi şaunistlerinin bir faaliyatı tufaylı mı? E, Müslüman e, cemiyatı da bölünüş sadır buladı. Bu bizge tarihtan malum cadid qadim muamması. Yani da Şirali Lapin rahbarlığı da Şuray İslam'a karama karşı olarak malum bir e, ortada e, kelişme uçuluklar bugün halatta e, Şuray Ulama Camiyatı tüzüladı. Ve yazdaki tahsis meclisi bugün sayılıklarda e, bu tuğnaşı olarak alıp geldi. Uşa cadid taraqi parvarlarının en merkezi bugün. Toshkent shahrida aynan jadidlar e, yutqazib qo'yadi ulamolarga. E, Qo'qonda, boshqa shaharlarda garchi jadid taraqqiy parvarlari g'olib e, kelgan bo'lsa ham, mana shu hodisalar jadid matbuotida, Turkiston matbuotida juda bir e, e, hayajon bilan yoritilgan. 1917-yil 30-iyul. Toshkent shahar dumasiga navbatdagi qayta saylov bo'lib o'tishi belgilanadi. Bu saylovda asosan eskilikni yoqlovchi ulamo va taraqqiy parvar Shuroy Islomiya jamiyati hamda bolsheviklar orasida nomzodlik uchun keskin kurash ketadi. Ushbu saylov jarayonlarini o'z ko'zi bilan kuzatgan shoir va yozuvchi Abdulla Qodiriyning o'sha yili Ulug' Turkiston gazetasida saylov mu bu bosqinchilik mu sarlavhali maqolasi bosib chiqiladi. Ulamo va boylarimiz ittifoqga kelmovlari ila barobar saylovni zo'r tartibsizlik ila o'tkazdilar. Shuroy Islomga tovush berguvchiga takfir qiluvlardan va boshqa zo'rlik ila o'z nomerlarini xalqqa tarqatuvdan 3-nomerni olmay, 10-ga tovush beruvni xohlaganlarni mahalladan chiqarmoq uluk tirigiga kirmaslik ila tahdid qildilar. Saylov kuni nizomga xilof olaroq har kimni o'z tarafiga kuchlab undadilar. Masalan, bizning Besh og'och dahasinda Tobe Xo'ja Nuriddin mozorida shunday voqealar bo'ldi. Erta bilan saylovga bormoq qasdi ila ko'chaga chiqdim. Katta sallalik mullalar, zo'r qoronlik boylar qo'llarinda dasti-dasti o'z saylov nomerlarini olib Baland ovoz ila o'tgan ketganga o'z nomerlarini targ'ib qilmakda, hattoki 3-ni olmagan kofir, 10-ni xohlagan badmazhab deb qichqirmakda edilar. Bu zotlarning hadlaridan buncha tajovuz qilganlariga taassuf chekib, uchastka eshigiga yetdim. Bu yerda qo'llarinda 3-nomer qog'oz ushlagan mullalar va mahalla imomlari dastalab bo'lib, kontrol ravishinda tekshirib, agarda 3-tarafdori bo'lsa, xo'p, 10-chi bo'lsa, necha xil mazammat ila qo'lidan konvertin olib, o'z qo'llarindagi 3-chi joylangan konvertni bermak dedilar. Saylov bosqinchilik holini olgan edi.
Turonli yillarning sabog'i shuni ko'rsatdiki, saylovlarni boshqarish uning qonuniyligini ta'minlash, adolat o'rnatish va tizimlashtirish zarur edi. Shu tariqa Markaziy saylov komissiyasi siyosiy tashkilot sifatida O'zbekiston SSR oliy saviyati huzurida tashkil etildi. Sovet hokimiyati ayniqsa Stalin vafotidan keyin saylovlarda tashqi ko'rinishini hech bo'lmasa demokratlashtirishga harakat qilishdi. Xalqni shijoatliroq bo'lishga, saylovlarda bir faol ishtirok etishga jalb qilishdi. Urushdan keyingi yillar, hatto 60-yillarning boshlarida ham xalq unchalik to'xmasdi. Demak, saylovlarga jalb qilish uchun, masalan, O'zbekistonda oladigan bo'lsak, saylov uchastkalarini yonida katta qozonlarda oshlar qilib, aholiga osh tarqatishdi. Ano bollar niye terap ki gelenler ge, küçük ne küçük ne bolacılar ge, türlü kıl savgalar tarkatıştı. Yani garpten saylaudun halıge şovge aylantırsın, bazı elementlerini kucuru aldı, bazı elementlerini. Lakin mahiyet özgür madde, onda saylaş imkaniyeti yok. Onda bitte korsatlıyan namzat, oşa namzat ge. Oli Kengash huzuridagi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan 1990-yil 18-fevralda O'zbekiston Oli Kengashi uchun saylov tashkil etildi va o'tkazildi. Respublika hududida 500 ta saylov okrugining 326 tasida ilk bora muqobillik asosida nomzodlar ko'rsatildi. Saylovning birinchi tur natijalariga ko'ra 368 nomzod zarur ovozlarini to'play oldi. Qolgan 132 okrugda ikkinchi tur saylov bo'lib o'tdi. Saylangan parlament 1990-1994 yillarda 200 ga yaqin qonun, 500 dan ziyod qaror qabul qildi. Respublikamiz tarixida birinchi marta mamlakat prezidenti saylandi. Mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilindi. 1990-yil 24-31 mart kunlari Toshkentda 12-chaqiriq O'zbekiston SSR Oliy Kengashining birinchi sessiyasi bo'ldi. 24-mart kuni O'zbekiston SSR prezidenti lavozimini ta'sis etish to'g'risida qonun qabul qilindi. Oliy Kengashda yashirin ovoz berish yo'li bilan Islom Abduganiyevich Karimov O'zbekiston prezidenti etib saylandi. Bir ming to'qqizi to'qson sakkizinchi yil o'ttizinchi aprelda Oli Kengashning O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi to'g'risidagi qonuni qabul qilindi. O'sha yil yigirma to'qqizinchi avgustda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasini tuzish to'g'risidagi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi faoliyatini tashkil etish masalalari to'g'risidagi qarorlari qabul qilindi. Shundan buyon Markaziy saylov komissiyasi mustaqil davlat organi sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Markaziy saylov komissiyasida moddiy jihatdan, nuqullanma jihatlardan nihoyatda kamchiliklar ko'p edi. Chunki dastlabki yillarda saylov komissiyasini xalqaro tizimlarga moslashish, uni to'g'ri olib borish, saylovchilar bilan ishlash saylov jarayonlarini yoritish to'g'risidagi qonunlar kamchiliklar ko'p edi. Saylov qonunchiligiga ko'ra, Markaziy saylov komissiyasi mamlakatimiz hududida prezidentlik saylovi, parlament saylovi, xalq deputatlari mahalliy kengashiga saylovlar hamda O'zbekiston Respublikasi referendumini o'tkazadi. Markaziy saylov komissiyasi kollegial organ bo'lib, davlat hokimiyat organlaridan mustaqildir. Markaziy saylov komissiyasi faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmaydi. Mana 25 yildirki, ushbu siyosiy konstitutsion tashkilot mamlakatimizning respublika darajasidagi 140 ga yaqin davlat idoralari qatorida rivojlanish bosqichlarini sabotmoqda va islohotlar izchillik bilan davom ettirilmoqda. 2019-yildagi parlament saylovlarida ilk bor respublika miqyosida foydalanilgan saylovchilarning yagona elektron ro'yxati hamda saylov jarayonini boshqarish axborot tizimi joriy qilindi. Xorijiy davlatlarda doimiy yoki vaqtincha yashayotgan O'zbekiston Respublikasining fuqarolarini chet eldagi diplomatik vakolat xonalar va konsullik muassasalari huzurida tashkil etiladigan saylov uchastkalarining saylovchilar ro'yxatiga kiritish bo'yicha elektron murojaat qilish imkonini beruvchi xizmat joriy etildi.
O'zbekistonda ham saylovlar siyosiy tizimning muhim tarkibi qismi hisoblanadi. Mustaqillik yillarida mamlakatda demokratik saylovlar o'tkazish tom ma'noda muhim ijtimoiy siyosiy an'anaga aylandi. Shu o'rinda e'tirof etish lozim, saylov kodeksi fuqarolarning saylov huquqlarini kafolatlash, saylov jarayonlarida qonun ustuvorligini ta'minlash, saylovchilarga o'z fuqarolik pozitsiyasini namoyon etishi uchun keng imkoniyatlar yaratib berdi. Yangi qabul qilingan saylov kodeksida mahalliy tajriba hamda xalqaro normalar, shuningdek, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi tavsiyalari ham o'z aksini topgan. Yigirma bitta qonunga shu saylov kodeksi qabul qilingandan o'zgarish va qo'shimchalar kiritildi. Misol uchun, aytish mumkinki, siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risidagi qonunimiz va boshqa-boshqa qonunlar. Undan keyin, albatta, parlament bizda ikki palatalik, qonunchilik palatasi va senat bor. Qonunchilik palatasini saylovi to'liq qonunlarda yozilgan edi, lekin senatni saylash tartibi va uni jihatlari avvalgi qonunlarimizda ko'rsatilmagan edi. Uni biz markaziy saylov komissiyasini alohida qarori bilan tasdiqlangan nizom bilan saylovlarni o'tkazardik. Bu albatta xalqaro doirada uncha chiroyli qabul qilinmas edi. Biz mana shu kamchiliklar ham tugatilib, o'sha saylov kodeksida senatni saylash, uni qanday tartibga olib kelish masalalari ham hammasi saylov kodeksida bevosida har har bitta bosqichma bosqit hammasi ko'rsatib berildi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan 6 ta prezidentlik saylovi, 5 ta parlament saylovi va 2 ta referendum o'tkazildi. O'tgan davr mobaynida mamlakatimiz va xalqimiz hayotida jumladan milliy saylov va referendum tizimida ulkan o'zgarishlar yuz berdi. Qonunchilikka hamda xalqaro standartlarga muvofiq referendum qonunlarni va boshqa qarorlarni qabul qilish maqsadlarida jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari yuzasidan qarolarning umum xalq ovoz berishidir. Mustaqillikning dastlabki yillarda birinchi bor prezidentlik saylovi 1991-yil 29-dekabrda o'tkazilgan bo'lib, unda ishtirok etgan saylovchilar soni 10 millionga yaqinni tashkil etgan. 2023-yilda bo'lib o'tgan muddatidan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida saylovchilar ro'yxatiga kiritilgan fuqarolarning 15 million 600 mingdan ziyodi ishtirok etdi. O'tgan davr mobaynida saylovchilar soni sezilarli tarzda oshdi. 2023-yil 9-iyul kuni bo'lib o'tgan muddatdan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida butun mamlakatimizda katta tayyorgarlik ko'rildi. Muddatdan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini dunyoning 47 ta davlatidan xalqaro kuzatuvchi bevosita kuzatib bordi. Filmimiz orqali saylovlar tarixi, Markaziy saylov komissiyasining 25 yillik faoliyat bosqichlari va umuman insoniyat hayotida saylovlar va referendumlarning ahamiyatiga to'xtalib o'tdik. Yodda tutmoq lozim, saylovlar orqali biz o'zimizning erkin fuqarolik pozitsiyamizni bildiramiz. Kelajak rejalarimizni, taraqqiyotimizni belgilashda kichik bo'lsa ham hissamizni qo'shamiz. Zero har bir ovoz katta qudratga ega. Har bir 